Έχοντα ήδη εξετάσει τα σχολικά βιβλία 7 χωρών, γειτονικών μα και μη, στο σημερινό βίντεο επανερχόμαστε για να καλύψουμε μια σημαντική εκκρεμότητα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα βιβλία μια χώρα, την οποία όλοι εσεί οι φίλοι του καναλιού ζητάτε στα σχόλια εδώ και πολύ καιρό. Μιλάμε για τη Γερμανία και λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει, ήθελα να έχω την πλήρη εικόνα του πώ οι μαθητέ διδάσκονται πράγματα σχετικά με την Ελλάδα πριν φτιάξω το βίντεο και κάπω έτσι απολογούμε για την καθυστέρηση. Πλέον όμω νομίζω πω έχω όλε τι απαραίτητε πληροφορίε και έτσι μπορούμε ακάθεκτη να μπούμε στο θέμα. Πρώτα πρώτα μερικέ εξηγήσει. Αρχικά να σα πω ότι η διδακτέα ύλη στα σχολεία τη Γερμανία εξαρτάται από το κρατήδιο στο οποίο υπάγονται. Φυσικά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δίνει τη βασική κατεύθυνση, αλλά οι διατυπώσει και η μορφή των κειμένων σε κάποιε περιπτώσει διαφέρουν από κρατήδιο σε κρατήδιο. Επομένω, τα όσα θα σα δείξω αφορούν τα σύγχρονα βιβλία των κρατηδίων που μπόρεσα να βρω. Επίση, εκτό από τι αναφορέ στην Ελλάδα, σκέφτηκα ότι είναι μια καλή στιγμή να δούμε και μερικά πράγματα για το πώ διδάσκεται το ναζιστικό παρελθόν και γενικά ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στου νεαρού Γερμανού στο πλαίσιο τη μελέτη που κάνουμε. Οπότε, στο σημερινό βίντεο θα δούμε αυτά τα δύο πράγματα. Α ξεκινήσουμε λοιπόν. Ο γερμανικό τρόπο διδασκαλία πηγαίνει μπρο πίσω στα χρόνια τη ιστορία και οι ιστορικέ περίοδοι επαναλαμβάνονται σε πολλέ τάξει του σχολείου, προσθέτοντα επιπλέον πληροφορίε ανάλογα με την ηλικία των μαθητών. Στα βιβλία του Δημοτικού δηλαδή, διδάσκεται κυρίω η τοπική ιστορία σε πολύ γενικέ γραμμέ, με κάπω αόριστε περιγραφέ όσον αφορά την παγκόσμια ιστορία, όπω μια μικρή παράγραφο η οποία αναφέρει ότι οι πρώτοι πολιτισμοί δημιουργήθηκαν γύρω από τη Μεσόγειο. Το ζεστό κλίμα και οι ευκολίε που προσέφερε το έδαφο τότε οδήγησαν στη δημιουργία των πρώτων ολοκληρωμένων κοινωνιών, του ελληνικού και του αιγυπτιακού πολιτισμού. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στα βιβλία του αντίστοιχου γυμνασίου τη Γερμανία, όπου γίνονται και περισσότερε αναφορέ στη χώρα μα. Στο βιβλίο τη αντίστοιχη Τρίτη Γυμνασίου υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο με τίτλο Αρχαία Ελλάδα, η πρώτη μορφή δημοκρατία. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται με εντυπωσιακά πολλέ λεπτομέρειε η οργάνωση των αρχαίων ελληνικών πόλεων κρατών και το πώ αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη του πνεύματο. Όπω αναφέρεται σε ένα σημείο, η ιδέα τη δημοκρατία γεννήθηκε στην αρχαία Αθήνα πολύ πριν, αλλά εφαρμόστηκε το 462 π.Χ. Οι φιλόσοφοι των προηγούμενων αιώνων έκαναν φανερή και δίδαξαν σε όλου την ισότητα και έτσι γεννήθηκε στου Αθηναίους η ανάγκη να ζουν ισότιμα με βάση του νόμου που οι ίδιοι θέσπιζαν. Ενώ λίγο πιο κάτω, σε μια απόπειρα να εξηγηθεί το πώ έγινε αυτό το άλμα στη σκέψη των ανθρώπων, αναγράφεται ότι για 150 χρόνια τα φύλλα που κατοικούσαν στην Αττική είχαν μεταξύ του συνεχώ διενέξει. Ο ανταγωνισμό του όμω με τι άλλε πόλει του υποχρέωσε να συμφωνήσουν την υπακοή σε νόμου βασισμένου στι κοινέ του παραδόσει. Κλείνοντα το εισαγωγικό θέμα του κεφαλαίου, βρίσκουμε στον επίλογο τη διαπίστωση ότι πολιτισμό θεωρείται οτιδήποτε παρέχεται ελεύθερα σε όλου προ την ευημερία του και όχι σε λίγου με σκοπό την επίτευξη προσωπικών επιδιώξεων. Ο εκπολιτισμό σε τόσο μεγάλο αριθμό πληθυσμού δεν παρατηρείται πουθενά αλλού στα αρχαία χρόνια εκτό από τη δημοκρατική Αθήνα. Στι επόμενε 5-6 σελίδε του κεφαλαίου συνεχίζονται οι αναφορέ αποκλειστικά στην αρχαία Ελλάδα με κυριότερο σημείο την αρχαιοελληνική φιλοσοφία. Γράφεται χαρακτηριστικά ότι η εξέλιξη τη σκέψη από του Έλληνε φιλοσόφου ήταν και η μαγιά για τα έργα των μεγάλων Γερμανών φιλοσόφων αιώνε μετά, που συνέβαλαν στη δημιουργία και στην ανάπτυξη του δυτικού πολιτισμού. Οι αναφορέ όμω στην αρχαία Ελλάδα και στου Έλληνε δεν περιορίζεται μόνο στα βιβλία τη Ιστορία. Στα μαθηματικά επίση περιγράφονται τα έργα των αρχαίων Ελλήνων μαθηματικών, ενώ σε ένα εναλλακτικό μάθημα για τα θρησκευτικά, για όσου δεν είναι προτεστάντε ή καθολικοί, στο μάθημα των ηθικών δηλαδή, σε μια ελεύθερη μετάφραση, διδάσκεται με τρομερά μεγάλη λεπτομέρεια το περιεχόμενο τη αρχαιοελληνική φιλοσοφία και άλλων φιλοσοφιών άλλων πολιτισμών. Επιπλέον, από το 2016, σε 200 τουλάχιστον σχολεία τη χώρα, δίνεται η δυνατότητα στου μαθητέ να διδαχθούν τα αρχαία ελληνικά ω τρίτη γλώσσα εφόσον το επιθυμούν. Κάπου εδώ όμω, δηλαδή σε οτιδήποτε σχετικό με την αρχαία Ελλάδα, τελειώνουν οι αναφορέ στη χώρα μα. Παρότι διδάσκονται οι μαθητέ στου δύο παγκοσμίου πολέμου, η Ελλάδα απουσιάζει πλήρω από κάθε περιγραφή, εκτό από μία απλή αναφορά στα γεγονότα των Βαλκανικών πολέμων. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τώρα η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που απουσιάζει. Δεν αναφέρεται καν η εισβολή των Γερμανών ούτε στη χώρα μα ούτε σε οποιαδήποτε άλλη μη γειτονική χώρα. Άλλωστε, οι στρατιωτικέ επιχειρήσει και τα δεκάδε πεδία των μαχών αυτού του πολέμου είναι σχεδόν ανύπαρκτα. 
Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό ότι πολλοί μαθητέ δεν γνωρίζουν καν πω ο γερμανικό στρατό εκείνη την εποχή είχε φτάσει ω τη σημερινή Ουκρανία, την Ελλάδα ή τη Σερβία. Και αυτέ οι παραλήψει δεν είναι ένα τυχαίο γεγονό. Και από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται επίση για απόκρυψη του σκοτεινού παρελθόντο του, δεδομένου ότι οι Γερμανοί διδάσκονται εκτενέστατα το ναζιστικό του παρελθόν. Απλώ το διδάσκονται υπό ένα άλλο πρίσμα. Σε αναζήτησή μου για την αιτία αυτή τη έλλειψη διδασκαλία τη πολεμική ιστορία στη Γερμανία, βρήκα πω οι Γερμανοί το κάνουν συνειδητά για να αποφύγουν να δώσουν μια ηρωική διάσταση στη Βέρμαχτ λόγω των εικόνων που πέτυχε στο αρχικό τουλάχιστον στάδιο. Αντιθέτω, παρουσιάζονται ξεκάθαρα τα εγκλήματα των Ναζί με επισκέψει σε στρατόπεδα συγκέντρωση και τονίζεται διαρκώ ότι εκτό από τι γενικέ καταστροφέ και η ίδια η Γερμανία καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Σε αντίθεση με αυτά όμω, η δημοκρατία τη Βαϊμάρη, τουλάχιστον στην αρχή τη, παρουσιάζεται με ένα θετικό πρόσημο, ω μια απόπειρα εκδημοκρατισμού τη χώρα, παρότι αναφέρονται επίση και τα πολλά προβλήματα που προέκυψαν. Επιπλέον, σαν αιτία για την καταστροφή τη Γερμανία και για τι εκατομμύρια χαμένε ζωέ, δεν κατηγορούνται σε κανένα μα κανένα σημείο οι σύμμαχοι. Η ευθύνη ρίχνεται ολοκληρωτικά στο ναζιστικό καθεστώ, που όπω περιγράφεται ξεκίνησε ανέτια έναν καταστροφικό πόλεμο, αλλά και στην άρνηση του Χίτλερ να λήξει τον πόλεμο παρότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα νίκη στον τελευταίο χρόνο του. Το εντυπωσιακό με τα σχολικά βιβλία τη Γερμανία είναι το πόσο πολύ αναφέρεται στην αρχαία Ελλάδα σε πολλού τομεί τη διδασκαλία, περισσότερο θα λέγαμε σε κάποιε περιπτώσει και από τα ίδια τα ελληνικά βιβλία. Ταυτόχρονα όμως είναι εξίσου σημαντικό το πόσο πολύ τα βιβλία αγνοούν την ιστορία και τη συμβολή της σύγχρονης Ελλάδας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, δεδομένου μάλιστα ότι σε πολλές περιπτώσεις οι δύο χώρες ας πούμε πως συνεργάστηκαν στενά. Χαρακτηριστικό είναι, όπω διάβασα σε κάποια γερμανικά άρθρα σχετικά με το θέμα, από ορισμένου ελληνική καταγωγή συγγραφή, ότι σχετικά με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακόμη και η Νέα Ζηλανδία παρουσιάζεται πολύ πιο έντονα στα γερμανικά σχολικά βιβλία από την Ευρωπαϊκή και Φίλη Ελλάδα.